플랜뉴 DAP들은 어떤 모델이든지 음질에 관련된 모든 걱정을 확실히 해결해 줄수 있는 치트키라고 할수 있습니다. 안녕하세요 아리지나입니다. 오늘은 아리지나 채널에서 처음으로 DAP 리뷰를 하게 되네요. 최근에 출시된 코언 플랜뉴 D3를 가져왔습니다. 요즘은 무선 이어폰이 워낙 대세가 돼서 고음질 DAP가 다시 관심이 많이 시들해졌죠. 그래서 코원도 요즘은 주로 보급형 모델들 위주로 출시하고 있습니다. 코원 플래뉴 보급형 모델 중에서도 주력 모델은 플래뉴 D 라인업입니다. 이번으로 벌써 세 번째 리뉴얼이네요. 플래뉴 D3는 전작인 D2와 비교해서 블루투스 지원과 볼륨 다이얼이 추가되었습니다. 지금부터 그 D3에 대해 하나하나 자세히 살펴보겠습니다. 코원 플래뉴 D 시리즈의 원형이 되는 모델은 무려 2006년까지 거슬러 올라갑니다. 바로 MP3 시절에 마지막을 불태웠던 코원 D2죠. 플래뉴 D 시리즈는 예전에 엄청난 인기였던 D2의 그 컨셉을 고음질 DLP 시절에 다시 부활시켰습니다. 플래뉴 D3는 무엇보다도 음질 스펙이 말이 안 됩니다. 신호대 잡음비가 언밸런스 출력에서도 최대 126dB나 되죠. 음질 스펙만 보면 현재 코원에서 최상위 모델인 플래뉴 L보다도 일부 항목에서 앞설 정도입니다. 그런데 가격은 플래뉴 L보다 훨씬 저렴하죠. 물론 오디오에서 음질 수치가 높은 것이 전부는 아닙니다. 하지만 거의 6배나 되는 가격 차이에도 음질이 동급이라면 얘기가 다르죠. 코원 플래뉴 D 라인업은 저렴한 가격에 100만원이 넘는 비싼 DAP 수준의 음질을 즐길 수 있습니다. 다른 부분 다 필요 없고 음질 하나만 보자면 굳이 비싼 DAP를 살 필요가 없다는 뜻이죠. 코온 플래뉴 DAP들의 음질을 측정해보면 스펙과 크게 차이가 나지 않거나 오히려 더 좋은 수준입니다. 그래서 사실 플래뉴 DAP들은 음질 측정 테스트는 굳이 자세히 안 봐도 되기는 합니다. 2V 출력에서 신호대 잡음비가 126dB이면 산술적으로 잔류 잡음이 0.71 마이크로볼트밖에 안 됩니다. 그러니까 이론적인 잡음 크기가 0.0000071V라는 얘기죠. 실제 측정해봐도 신호대 잡음비가 123dB 정도는 무난하게 나옵니다. 덕분에 어지간한 초고감도 이어폰을 연결해도 잡음 문제는 느끼기 어렵죠. 하모닉스 외울 스펙은 0.0004%인데 이걸 dB로 환산하면 마이너스 108dB입니다. THD 측정 그래프를 보면 2V 신호가 들어올 때 하모닉스 2차 배음이 마이너스 111dB 밖에 안되죠. 참고로 2차 배음이 마이너스 40dB 이하만 돼도 기로 차이를 느끼기는 매우 어렵습니다. 마이너스 111dB 하모닉스 왜곡을 기로 느낄 수 있으면 아마 하만 연구소에서 어서 옵쇼 하고 모셔가겠죠. 그래서 플래뉴 DAP들은 굳이 음질을 측정해서 자세히 보는 의미가 없다는 겁니다. 주파수 응답도 가청 주파수 내에서는 지극히 평탄한 모습을 보입니다. 그래서 코원 플래뉴 DAP들은 진짜 무색무취한 중립적인 사운드를 들려주죠. DAP가 음악에 개입하는 느낌이 전혀 없이 그냥 원음을 있는 그대로 전달하는 능력 하나만큼은 플래뉴가 세계 최고입니다. 코원 플래뉴가 보급형 모델에서도 이런 높은 음질을 낼수 있게 해준 것이 바로 시러스 로직의 신형 저전력 DAC 칩셋입니다. 코원 플래뉴 D3는 시러스 로직 CS43131을 채널당 하나씩 듀얼로 탑재했죠. 이 칩셋 하나의 가격이 대량 구매 시 개당 8달러 정도밖에 안 합니다. 그런 저렴한 초소형 칩셋이 그런데 의외로 음질이 엄청나게 좋습니다. 데이터 시트 상으로 다이나믹 레인지 스펙이 무려 130dB나 되죠. THDN도 마이너스 115dB나 되는데 DAP 스펙하고 비교하기 좋게 퍼센트로 환산하면 0.00017% 밖에 안됩니다. 이 정도 스펙은 개당 수십 달러씩 하는 DAC 칩셋들에서도 쉽게 보기 힘듭니다. 심지어 CS43131은 헤드폰 드라이버까지 칩 하나에 내장했습니다. 그러니까 CS43131을 쓰면 DAC와 헤드폰 드라이버를 칩 하나로 퉁칠 수 있다는 뜻이죠. 그만큼 제조 원가도 낮아지고 저전력 설계에도 유리해집니다. 초고가 DAP 시장의 몰락이 무선 이어폰 때문도 있겠지만 이런 신형 초고음질 저전력 올인원 칩셋들이 사실 결정타입니다. 이 CS43131은 심지어는 USB C 타입 이어폰 젠더들에서도 볼수 있죠. 단돈 몇만 원이면 고음질 DAP 부럽지 않은 음질을 즐길 수 있는 세상이 된 겁니다. 그런 의미에서 고음질 DAP는 사실 시장 자체가 없어질 위기에 놓여 있습니다. 이렇게 된 이상 길은 두 가지 뿐인데요. 
아셀 앵컨처럼 아예 초고가 전략으로 나가거나 플랜 유처럼 보급형에 주력하거나입니다. 어중간한 컨셉으로는 절대 살아남을 수가 없는 어려운 상황이죠. 원래 MP3 시절부터 음질하면 코원이라는 이미지가 있었습니다. 고음질 DAP 시대로 넘어와서도 여전히 음질 하나만큼은 독보적이죠. 그런 의미에서 코원 플랜유 D3는 동급 가격대에서 가장 우수한 음질을 즐길 수 있다는 컨셉 하나만큼은 확실합니다. 이 가격에 신호대 잡음비가 130dB이 넘고 4V 밸런스드 출력까지 지원하는 DAP는 전 세계를 뒤져봐도 없죠. 대신에 플랜유 보급형 모델들은 사용 편의성은 좀 많이 떨어집니다. 디스플레이 화질이나 반응 속도를 보면 스마트폰에 익숙해진 요즘 유저들이 쓰기엔 참 답답하죠. 39만 9천원이라는 가격에서 음질에만 한 30만원 정도 투자한 느낌이네요. 여기서도 참 코원답다면 코원다운 우직함이 느껴집니다. 플랜뉴 D3가 D2보다 나아진 점은 일단 볼륨 다이얼이 추가되었습니다. D3가 볼륨 단계가 140단계나 되다 보니까 상위 모델들처럼 볼륨 다이얼이 추가된 점은 확실히 좋네요. 다만 볼륨 다이얼의 유격을 보면 역시 상위 모델과의 급 차이가 느껴지는 건 어쩔 수 없습니다. 볼륨 다이얼만큼이나 혁명적인 변화는 충전 단자가 드디어 USB-C 타입으로 바뀌었습니다. 솔직히 이거 하나만으로도 D2에서 바꿀 가치가 충분히 있을 정도죠. 배터리 사용 시간도 고해상도 플랙 음원만 써도 30시간이나 됩니다. 충전 시간이 최대 3.5시간이나 돼서 약간 답답하긴 해도 사용 시간 자체가 긴 편이라서 큰 단점은 아닙니다. 기능적인 개선점으로는 드디어 블루투스 연결을 지원합니다. 다만 블루투스 버전이 고작 3.0 정도밖에 안되네요. 코덱은 aptx 코덱은 지원하는 대신에 aac 코덱이 빠진 점도 좀 아쉽네요. 그래서 플랜뉴 d3에서 블루투스 기능은 주력으로 쓰기는 좀 힘들고 그냥 비상용이라고 생각하는 게 좋을 것 같습니다. 플랜뉴 d3의 내장 메모리는 64기가 단일 용량으로만 출시되었습니다. 그런데 내장 메모리 속도가 정말 2020년 제품이라고는 생각하기 힘들 정도로 느리네요. 그래서 음원을 자주 바꾸는 분들은 그냥 마이크로 SD 카드로 관리하는 게속 편할 겁니다. 참고로 마이크로 SD 카드 슬롯이 지원하는 최대 용량은 공식적으로는 128GB입니다. 플랜뉴 D3는 24비트 192K 고해상도 PCM 음원과 DSD128 음원을 지원합니다. DSD는 심지어 네이티브 재생을 지원하고요. 게다가 SACD ISO 파일까지도 변환 없이 그대로 재생할 수 있습니다. 이런 보급형 DAP에서 이 정도로 음질 지원이 빵빵한 제품은 다른 회사에선 진짜 찾아보기 어렵죠. 이런 점에서도 역시 음질 하나만큼은 타협하지 않는 코원다운 우직함이 느껴집니다. 또 코원 플래뉴만의 장점은 바로 Z 이펙트입니다. MP3 시절부터 탑재되고 있는 말 그대로 역사와 전통의 음장 기능이죠. 플래뉴 D3는 5밴드 이퀄라이저와 BB 플러스를 지원합니다. BB 플러스에는 소리를 선명하게 보정하고 공간감을 확장시키는 다양한 옵션들이 있습니다. 그런 옵션들을 마음대로 만질 수 있는 유저 프리셋도 4개를 지원해서 관리하기가 쉽죠. 혹은 설정을 수동으로 만지기 어려워하는 유저분들을 위해서 프리셋도 44가지나 기본으로 제공합니다. 전용 가죽 케이스는 이번엔 완전 빨간색입니다. 스티치까지도 빨간색이라 말 그대로 올레드네요. 우측면 버튼들은 케이스로 전부 덮어서 보호가 됩니다. 다만 마이크로 SD 카드 자리는 막혀 있네요. 그래서 SD 카드를 자주 탈착하는 분들은 좀 귀찮을 수도 있겠습니다. 이제 리뷰를 마무리하면서 전체적으로 정리해 보죠. 코원 플래뉴 D3는 30만원대 가격에 플래그십급 음질을 담아낸 엄청난 가성비를 가진 DAP입니다. 대신에 유저 인터페이스나 내장 메모리 속도 같은 음질과 상관없는 부분들은 성능이 좀 떨어지기는 하죠. 그런 의미에서 플래뉴 D3는 타겟 소비차층이 딱 정해져 있습니다. 저렴한 가격에 부담없이 최대한의 음질을 즐기고 싶은 유저분들이죠. 게다가 플래뉴 상위 모델들보다 배터리가 더 오래가는 점도 평소에 가볍게 가지고 다니기에 상당히 괜찮은 장점입니다. 이런 보급형 모델이 이런 고음질로 나와버리면 그러면 상위 모델은 대체 무슨 의미냐 싶은 분들도 계시겠죠. 플랜뉴 상위 모델들은 D3 같은 보급형 모델보다 디스플레이와 반응 속도가 훨씬 더 좋습니다. 그리고 디자인과 마감도 훨씬 고급스럽죠. 오디오 제품을 사용하면서 그런 감성 품질도 솔직히 무시 못할 요소입니다. 
그러니까 그런 감성 품질을 원하는 분들은 상위 모델로 가시면 되겠습니다. 반면에 음질 말고는 별로 관심이 없는 분들은 D3만 해도 충분히 만족스러운 음질을 즐길 수 있습니다. 오디오를 즐기는 예산이 빠듯한 분들도 D3같이 음질 좋은 DAP를 하나쯤 구비해두면 레퍼런스 기기로 잘 써먹을 수 있죠. 플레뉴 DAP들은 어떤 모델이든지 음질에 관련된 모든 걱정을 확실히 해결해줄 수 있는 치트키라고 할수 있습니다. 이상 아리즈나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.